హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఎవరు ఈమెయిల్ చేశారో చూద్దామా ఓకే అండి ఓకే సో విజయనగరం నుంచి మెయిల్ వచ్చింది రాజు గారు మీనాక్షి గారు మెయిల్ చేశారు ఓకే ఆలు ఇంకా వంకాయ కాంబినేషన్ లో ఏదైనా కొంచెం టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీ చేసి చూపించమని అడుగుతున్నారు ఆలు వంకాయ అంటే రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ ఉంటారు కాంబినేషన్ కూడా యా అలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం అండి ఏం చేద్దాం వంకాయ లోపల ఈ ఆలు కొంచెం బాయిల్ చేసి స్టఫ్ చేసి దాంతో ఒక కర్రీ చేద్దాం వంకాయల్లో స్టఫింగ్ గా yes అంటే ఇలా గుత్తి వంకాయ టైప్ లోనా ఆహ లేదు మొత్తం స్కూప్ చేసి తీసేసి ఓహో మామూలుగా క్యాప్స్ కమ్ అలాంటి వాటిలో చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ మెథడ్ లో చేద్దాం అండి ఓ సో ఏం రెసిపీ ఇది ఆలు స్టఫ్డ్ బైంగన్ కర్రీ ఓకే ఓకే మరి ఆలు స్టఫ్డ్ బైంగన్ కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఆలు స్టఫ్డ్ బైంగన్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు కర్బూజ గింజల పేస్ట్ పావు కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి ఇవేంటి వంకాయలు ఇలా బాగున్నాయి సో వీటిని ఏంటంటే స్టఫింగ్ వీలుగా లేకపోతే పల్చగా ఉండే స్పూన్ తో అయినా కానీ వస్తుంది సో ఇలా మొత్తంగా మనకి ఎంత కావాల్సింత ఇలా స్కూప్ చేసేసి సో కొంచెం స్టఫింగ్ కి కాబట్టి కొద్దిగా ఇట్లా మీడియం సైజ్ వంకాయలు తీసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో ఇలా స్కూప్ చేసేసి దీన్ని బాయిలింగ్ వాటర్ లో కాసేపు అలా పెట్టేసి నీళ్ళల్లో తీసేసేయాలి ఓకే ఓకే సో మనకి కొద్దిగా ఉడకాలి యా అంటే వంకాయ అంత ఈవెన్ గా మగ్గాలి అంటే మనకి కొంచెం కదుపుతూ ఉంటే అటు ఇటు ఆ స్టఫింగ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ముందు వీటిని ఉడికించేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఈవెన్ గా కూడా కుక్ అయినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట కదా సో ఇలా రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు స్టఫ్ రెడీ చేసుకున్నాం అండి ఓకే ఉడికించిన బంగాళ దుంపను మెత్తగా మెత్త పెట్టుకోవాలి సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసి సో ఈ వంకాయలో మనం స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇది బాయిల్డ్ అది బాయిల్డ్ కాబట్టి మనకి కర్రీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుందేమో కదా ఎస్ సార్ సో దీన్ని ఏంటంటే మనం ఈ వంకాయ లోపల స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు సో కొద్దిగా నూనె వేసుకొని సో ఇంకా ఆల్రెడీ ఇవి మగ్గించినవే కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పట్టదేమో కదా దీనికి కొంచెం పైన మనకి వేగితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగా తెలుసు బాగా తెలుస్తుంది ఇలా అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి నైస్ వంకాయలో కూడా అండ్ జనరల్ గా ఇలా వంకాయ స్టఫింగ్ అనేది తక్కువ చేస్తుంటారు కదా రాజు గారు అవునండి అంటే కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుందని వగరు ఉంటుందని కానీ బాగుంది ఇది ఐడియా సో ఇలా మనం స్నాక్స్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు సైడ్ డిష్ లాంటి వాటికి కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అండి సో స్టఫింగ్ అనేది కొంచెం మనం మారుస్తూ యా ఓ ఫస్ట్ ఇవి వేయించాలా అవును సో ఒక పక్క వేగుతూ ఉంటే మనం గ్రేవీ అనేది రెడీ చేసి విడిగా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఓ ఉడికించిన వాటిని మళ్ళీ సెపరేట్ మనం వేయించుకొని గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసి ఇది మిక్స్ చేసేసుకోవటమే నా ఎస్ అండి అంతే ఆహా ఓకే ఓకే సో దాంట్లో మళ్ళీ అటు ఇటు కదిపి స్టఫింగ్ బయటికి రావడం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు అన్నమాట ఏమీ ఉండవు ఓకే సో ఇది కాస్త ఆయిల్ ఫ్రై అవ్వాలి కదా అట్టిట్టుగా మనం తిప్పుతూ 
మొదటి చిట్కా తెల్లటి దుస్తులు ఆరవేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎండ ఉన్న ప్లేస్ లో ఆరవేయకూడదు ఇలా చేసినట్లయితే తెల్లటి దుస్తులు పసుపు రంగులోకి మారుతాయి కాబట్టి తెల్లటి దుస్తులు ఆరవేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎండ లేకుండా నీడ ఉన్న చోట ఆరవేసినట్లయితే కలర్ పోకుండా ఉంటాయి ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా వంకాయ టమాటో కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి గ్రేవీ బేస్ అయితే బాగుంటుంది కదా అలాగే దీంట్లో ఉప్పు ఈ డిష్ మనకి అంటే దేంట్లో కాంబినేషన్ బాగుంటుంది రాజ్ గారు రోటీతో కానీ సో రైస్ స్పెషల్ గా మనకి కొంచెం పలావ్ లాంటివి బాగుంటుంది సో రొట్టితో ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అంటే మనకి కొంచెం ఈ బంగాళదుంప స్టాఫింగ్ ఉంది అది ఉంది గ్రేవీ కూడా ఉంది కదా సో చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం ఉడికించాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఇక్కడ మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు దీంట్లో కర్బుజా గింజల పేస్ట్ అండి అలాగే పెరుగు సో కొంచెం అంటే పెరిగేలా స్వీట్ది ఏమైనా తీసుకోవాలి ఉండాలండి సో కర్రీస్కి తీసుకునేప్పుడు కొంచెం పుల్లగా ఉంటేనే మనకు బాగుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చివరిగా కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఓకే అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి అండి ఏదో వెరైటీ కుర్మా టైప్ లో ఉంది ఇది yes బాగుంటుంది అంటే వంకాయ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నాం కదా ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి సో ముందుగా గ్రేవీ తీసుకుని సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలు యాక్చువల్గా ఈ వంకాయలు కూడా అలా సైడ్కి పెట్టేసుకొని గ్రేవీ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా తిన్నా మనకి టేస్ట్ బాగానే ఉంటుందేమో కదా ఎస్ సో వం ఎలాగో మనం ఆలూలో అన్ని దానికి ఫ్లేవర్స్ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసాం కదా హాఫ్ బౌల్ కర్రీ చేస్తే వన్ బౌల్ అయిపోతుంది అనుకుంటే ఇవి వంకాయలు వేసేసరికి ఎస్ కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే ఓకే రెడీ అండి నైస్ ఓకే అండి మరి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఆలు స్టఫ్డ్ బైంగన్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా వంకాయలను స్టఫింగ్ వీలుగా కట్ చేసి గింజలు లేకుండా తీసేసి కాస్త ఉడికించి పక్కనుంచాలి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెరిపి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కొత్తిమీర జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించిన వంకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి స్టఫ్ చేసుకున్న వంకాయలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కర్బూజ గింజల పేస్ట్ పెరుగు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కాస్త మగనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని వేయించిన వంకాయలు వేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు స్టఫ్డ్ బైంగన్ కర్రీ రెడీ